वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक तो नाजरीन आज का जो हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट है उसका आगाज हो चुका है आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कारी हाफिज मोहम्मद अनवर उल्लाक साहब और क्योंकि नाजरीन बहुत ही दिनों से आपके एक ही सवाल आ रहे थे कि सदक फितर के हवाले से चंद बातें बताई जाए तो इसलिए हमने उन पर रोशनी डालने के लिए खसूस तौर पर आज का ये सेगमेंट रखा है तो जी तो कर सब सबसे पहले जो हमारे पास आज का सवाल आया है वो है सदका फितर की मौजूदा कीमत क्या है यूसफ सदका फितर की मौजूदा कीमत से पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लें और इसके बाद आप हर साल ख़ुद ब खुद सदका फितर का मसला हल कर लेंगे वो ये है कि हदीस पाक के अंदर जो हुक्म है वो गंदम के लिहाज से अगर सदका फितर दें तो नसफ सा है और अगर आप जौ वगैरह या खजूर वगैरह देंगे तो पूरा सा उसका देना है सा ये एक पैमाना होता था लकड़गा उसके अंदर इसकी पैमाइश की जाती थी अब उसको हम जब किलो के अंदर तकसीम करते हैं तो वो दो किलो के से कुछ ग्राम ऊपर निकलता है नसफ सा और चार किलो जब करेंगे चार चा, जब पूरा सा करेंगे तो चार किलो से ऊपर कुछ ग्राम निकलेगा जिसका मतलब ये है कि अगर हम खजूरें देना चाहते हैं जौ देना चाहते हैं किशमिश तो हमें चार किलो देने पड़ेंगी और अगर हम गंदम अदा करना चाहते हैं तो हमें गंदम के दो किलो अदा करने पड़ेंगे और फिर गंदम के दो किलो अगर नहीं देते तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी तो फिल वक्त मार्केटी रेट के हिसाब से 320 रुपया मुफ्तिया कराम ने जो इस वक्त मौजूदा कीमत है वो सदक फितर की निकाली है अगला साल जब आए ख़ुद ब खुद हिसाब लगा लें दो किलो सौ ग्राम गंदम की जो मार्केट के अंदर कीमत होगी उतनी कीमत आप पर सदक फितर देना लाजम होगा तो कर सब मौजूदा दौर में क्या कीमत चल रही है जी तीन सौ बीस रुपया सदक फितर की मकदार है तीन सौ बीस रुपये ये गंदम के अतबार से जो ऊपर वाले नसाब हैं उसके अतबार से देना चाहेगा उसकी फिर ज़्यादा कीमत होगी उसकी अंदाजा कितनी कीमत होगी उसकी कीमत चार किलो जो होगी तकरीबन चार सौ अस्सी किलो कीमत होगी और चार किलो खजूरों की तकरीबन चौबीस सौ रुपये कीमत होगी और इसी तरह चार किलो किशमिश लगाई जाए इसकी तकरीबन छः हज़ार रुपये कीमत बनती है तो जो मालदार है सरमायादार है उसे चाहिए कि गंदम पर इतफा न करे बल्कि अपने दिए हुए अल्लाह ने जो वाफर रजक दिया है उससे वो किशमिश के लिहाज से या फिर खजूरों के लिहाज से वो उसका सदक फितर अदा करें अच्छा तो कर सब ये जो सी चार कीमतें आपने बताई हैं तो इनमें कोई ज़्यादा भी हम दे सकते हैं कि इनके मुताबिक जितनी कीमत आपने बताई मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत बताइए तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी या इससे ज़्यादा भी अगर चाहें तो दे सकते हैं जी दे सकते हैं ज़्यादा शरीयत में कम से कम पैमाना होता है जक़ात के लिए हो चाहे सद का फितर के लिए कि कम से कम इतना देना है ज़्यादा हम जितना चाहें वो इतना ही ज़्यादा स्वाब होगा अल्लाह ताली उसका इतना ही ज़्यादा तो ये बताइएगा कि सद का फितर किन लोगों पर लाजिम है सद का फितर जिस तरह जक़ात उन लोगों पर लाजम है कि जो माल के नसाब हैं इसी तरह सद का फितर भी उन लोगों पर लाजम है जो माल के नसाब हैं अब माल के नसाब का लफ्ज़ को तो में लिखा होता है बाज अजरा समझ नहीं सकते तो माल के नसाब उस शख्स को कहा जाता है जो नसाब का मालिक हो अब नसाब क्या है शरी नसाब ये है कि जो शख्स साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना या इस जितनी कीमत उसके पास मौजूद है तो वह शरी तौर पर माल के नसाब के लाता है उस पर जक़ात भी फ़र्ज़ है उस पर सद का फितर अदा करना भी फ़र्ज़ है तो क्या सद का फितर मिसाल के तौर पर एक घर में चंद अफरा रहते हैं भाई बहन और वाले तो जो शख्स सदका फितर अदा करता है वो अपना ही सिर्फ सदका फितर अदा करेगा या घर वालों का भी अदा करेगा जी एक शख्स पर अपना और अपनी दबाल गलाद का सदका फितर उस पर लाजम है औलाद भी अगर बालग हो जाए चाहे वो काम काज ना कर रही हो अगर वो काम काज करते हैं उसके बेटे मुलाजमत करते हैं या बेटी किसी नौकरी पर है तो वो अपना सदक फितर खुद अदा करेगी और अगर वो किसी नौकरी पर नहीं फारग हैं घर में बैठे हुए हैं तो उनका ना सदका फितर उन पर है ना वालिद पर है वालिद अपना और नाबालिग बच्चों का सदका फितर अदा करेगा बाकी जो बड़े हो चुके हैं वो अपने सदका फितर के खुद अकदार हैं अगर वो माल के नसाब होंगे सदका फितर देंगे नहीं तो शरी तौर पर उनके लिए सदका फितर मुआफ है अच्छा तो कर साहब ये बताइएगा कि सदका फितर किन लोगों को देना चाहिए और क्या ये ज़रूरी है कि सदका फितर देते वक्त ये भी बताया जाए कि ये मैं सदका फितर आपको दे रहा हूँ जी सदका फितर उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनको जक़ात दी जाती है जिनको शरीयत ने मुस्तक किया इन नमस सदक़ात वलफ़राय वल मसाकिन वल आमिलिन आलिया इस आयत के अंदर तफसील के साथ शरीत मतहर ने इस बात को जिक्र किया है कि जो लोग गुरबा और मसाकिन हैं जिनके हालात ज़िंदगी तंग हैं जिनकी मीशत ठीक नहीं है उनको सदका फितर देना चाहिए हमारे लोगों के जहन में ये होता है कि सिर्फ़ गरीब को सिर्फ यतीम को या सिर्फ और सिर्फ किसी बेवा को सदका फितर दिया जा सकता है ऐसा नहीं है हर वो शख्स जो मुस्तक है चाहे वो कारोबार ही क्यों नहीं करता लेकिन उसका कारोबार कम और घर के अखराज ज़्यादा है 
یا وہ کسی نوکری پر ہے نوکری کی تنخواہ کام اخراجات زیادہ ہیں وہ کام کرنے کے باوجود بھی صدقہ فطر اس کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی ضروریات تنگ پڑ گئی ہیں تو اس کے لیے تانگ ٹوٹنا معذور ہونا والد کا فوت ہو جانا یا خاون کا فوت ہو جانا بیوہ ہونا ضروری نہیں جو بھی شخص مستحق ہوگا آپ صدقہ فطر اس کو ادا کر سکتے ہیں اور اس میں بتا کر دینا نہ زکاة میں نہ صدقہ فطر میں ضروری ہے بلکہ چاہیے بھی یہ کہ بتا کر نہ دیں بلکہ سفید پوش انسان کو بھرم رکھتے ہوئے اسے توفہ کہہ کر اس کے ادا کر دیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کے اندر اس کو صدقہ فطر یا زکاة کہہ کر ادا کریں تب ادا ہوگا ورنہ مانگنے والے کو چند روپے دینے کے بعد آپ کہیں کہ اس کو میں زکاة میں شامل کروں نہیں دینے سے پہلے جو آپ کی نیت ہوگی اس کے اعتبار ہوگا وہ نیت اس کو بتانا ضروری نہیں ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں بلکہ کسی بھی اعتبار سے اس کو توفہ کہہ کر کچھ بھی کہہ کر اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں تو جی تو ناظرین یقیناً آپ کے جو صدقہ فطر کے متعلق سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ہم صدقہ فطر کے حوالے سے ایک موضوع رکھیں گے کہ صدقہ فطر کیوں ضروری ہے اور کن لوگوں کو دینا چاہیے یعنی کہ پوری ڈیٹیل ایک پروگرام ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور کاری محمد انوار الحق صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں